切重播，眉目有你的吻廓，小心，如何能让你更记得我？听你呼唤，我也足够。全天下现在只有我懂你说什么，因为我比谁都。觉得无聊了，现在就受不了，我那还有不少图呢，以后怎么办啊？受得了，受得了，这些多好看，以后我还能拿去做漫画的背景呢，多好呀！哦，嗯，那我这还有两梯的图呢，一会儿一块看了。明明就没这么喜欢，可是不想看图也好，觉得我冷落你也好，为什么不直说呢？难道到现在你都不能对我任性吗？我可以吗？可能我的生活比较枯燥，比较古板，但我绝对不会拿感情开玩笑。你要觉得哪儿不合适，你告诉我，我来调整。我要跟你在一起。不是几个月，不是几年，听清了？那我要你现在陪我，可以吗？来。那我要你今晚丢了那些图纸，陪我。那我还要你带我买的那个情侣发夹，和我自拍，然后发火锅视频。好。那我还要你和我做 B 站那个呃情侣的托马斯抱抱。好。好。嗯。江水，接住我！滚！我该上你刚才厕所的，有点。我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了。啊，季老师，嗯，我作死成这样，你都不嫌弃我，你是不是真的挺喜欢我的？你以为呢？那你要是之前坦诚一点，我们俩是不是在学校就修武成正果了？我也不坦诚吗？<笑>那你得多告诉我一些你以前的事儿，越多越好。可是，在我人生遇到你之前，好像没有什么值得炫耀的事情。那七宝呢？你是怎么教出这么聪明的孩子的？那你要问他的前主人了。当年司机捡他的时候，我也没有想到会养他这么久。那他原来的主人呢？没有找过他吗？想找的话，怎么可能找不到？七宝已经是家人了，我不会对他轻易放手。不过要是你的话，我会比较安心。嗯。下周开始我就要忙了，能拜托你照顾七宝吗？可以呀、啊。
真好，我想和七宝单独相处。嗯，是一家三口和谐相处，孩子的爹放心去工作，孩子就交给我吧。哎，嗯，我不在的时候你不会出轨吗？思琪。季总，季总，季总，哦，不好意思，你刚刚是在叫我，当然是在叫您了。这个是邵总让我转交给您的信。我去旅行了，不用找我。他有买回程的机票吗？没有。少嘴，你到底去哪儿了？老师，你这什么脸啊，跟见鬼似的！我不该来吗？啊，不是不是，肖总说您放假，暂时来不了公司。去他的放假，这我工作室，想来就来。哎，对了、啊，去微博给我发篇通稿。哦哦哦，什么内容啊？云之彼岸，新章重开。啊？关于七月轻舞背后的作者之谜。愣着干嘛？写啊！陆老师，你这 CP 可以乱抄，话不能乱说呀。您自黑可以，但别拿自己名誉开玩笑。少啰嗦，我现在使唤不动你了是吧？等我自己发。啊，你，你俩，你俩什么时候变这么好了？秘密。走吧。你来干嘛？青年那儿没位置啊。你再提一句青年试试看。走了，带你看海。海是海，没错吧？嗯。没想到你还记得。你为什么觉得我会忘？我以为你知道真相后就不会回来了。本来我是这么打算的，因为被你气得要死，想着。就这么一刀两断算了。可当我回过神来的时候，竟然又回到你办公室找你。啊！我觉得我自己像个私生饭。更可悲的是，明明都已经分手了，我竟然还在加班画你拖欠的内页，我还画完了，凭什么？你问我？啊，就是你的错，你得对我负责。小少爷，你讲讲道理好不好？你又不喜欢我，我负哪门子责？哦、oh, ，我知道了，你是跟我要画稿的人工费是吧？你给我说个数，我转给你，手机借我。你是想打分手？你脑子里就不能有点别的吗？不是吗？当然不是啊，就就不能是我喜欢你
、我想你之类的吗？说话。你说说错人了吧？七年又不要你了。他要不要我没关系，反正我要的人是你。开玩笑，别忘了我可是有黑历史的。你是灶王上身吗？这么喜欢背锅？明明不是你做的，你怎么知道？我找到他的时候，他还开着。这么说，你和肖黎的对话，全部在里面录着。刚出现还七年的，是不是？签解约协议，也没有背着我去报名奖项，更没有找人黑我。担心吗？七年没那么脆弱。我说的不是七年。如果真要追究责任，陆清武脱不了干系。真要到那一步，你站哪边？我不知道。但是，既然把这个交给了七年，我就会尊重他的选择。思琪，这个。今天让我把这个交给你。这么说，他还是没打算原谅你为什么不自己听一下呢？从第二个音频，第三分钟开始。陆清武，是我。我还没有想好跟你坐下来聊天的样子，所以，我只能用这种方式告诉你。你当年欠我的解释我收到了。其实我也不是一个大度的人，对于肖雷当年的所作所为，即使过去再久，我到现在也无法原谅。但是我知道。这件事情一旦被翻出来，第一个牺牲品就是你。而且我看得出来，思琪她很在乎你，所以我不想让她为难，也不想让大家难做，所以我选择放下。不是原谅，是对于谁是谁非不想再去纠结了。所以这段过去，我不会再提起，就当从未发生过。一切就回到高二那年的时候，你在教室里叫住我的那一天，跟我合作，一起迟到吧。我叫陆清武，七年。这一次，我们从头开始做朋友吧。放下了，你也放过自己吧。真的都放下了？是啊，我不知道别人怎么想的，但是在我这儿是彻底翻篇了。一点都不恨吗？不知者无罪什么的，在我这儿可说不通啊。喂，他可是你弟弟的女朋友哎。你还是他大嫂呢，季老师，你这偏心也偏心的太明显了吧？对啊，我很护短、啊。哎呀，你放心吧，你弟弟挑人的眼光不差的，也多亏了他，我的心结终于解开了。不信吗？嗯，不信。不信你就过来瞧瞧啊
啊，我不是说让你放下手头的工作啊，你不用管我，你该做什么就做什么好了。真心话。当然啦，你与其操心我啊，还不如多关心关心季秋呢。季秋怎么了？那就要问问行为艺术家邵总了。这是玩什么人间蒸发，还送人公司呢？请问他是得了绝症，还是阿兹海默症啊？演什么悲情总裁啊？给我甚至也没有用。他必须回来当面给季秋一个说法。以上就是新晋董事长助理周欣欣的吐槽。这么说是不是有点过分？有吗？我觉得可以再过分一点。谁让他玩不辞而别？放心吧，他很快就会有报应。哎，咱俩这么多年交情，都这么重兄弟啊？咱俩这么多年交情，你不还是抛下季秋不管了？你所谓的旅行，就是到离季家不到两公里的餐厅打工啊？莫问来处，心安即是身安处。你说人话，对我来说呀，能离开他身边，就算旅行了。还是没说人话。所以呢，打算什么时候回来？暂时没这打算。对不起，老师，对不起，是我平时太溺爱他了，给您添麻烦了。回去之后，我一定对他严加管教。好，对不起，老师，对不起，老师。小不点儿，别叫我。嘿，你跟别人打架，你还有理了是吧？那也不用你毛头家长啊，你算我哪门子江湖人啊？好，我没资格。那我告诉你堂哥，等等，还是告诉你爷爷，一千字检讨啊，写完了拍照发给老师，写就写。怎么这是啊？哭什么呀？哭一会儿，反正爸妈不在，谁都可以欺负我。不就是一个检讨吗？至于吗？问题是对方骂人，凭什么让我道歉？好，那以后呢？再遇到这种情况，咱不跟人一般见识了，好吗？那再或者。你第一时间通知我，嗯，有用吗？总有一天你会离开的。那也是很久很久以后了，在你没有长大之前，我一定不会离开。真的吗？嗯。那你对着我爸照片发誓。好哈喽， Hello, 伯父，初次见面，我是季秋的小弟，以后呢就由我照着您女儿，您在天之灵，一定要保佑她安全的长大 
。哦，还有，不要早恋哦。最后一条给我去掉。<笑>二零零九年，少嘴来我家前。哈喽，伯父，初次见面，我是季秋的小弟。这到底是怎么回事？季秋那边真不打算告诉他真相。怎么说？是跟他说，我来季家的目的只是为了完成他爸当年的遗愿，还是跟他说他爸当年真正的死因？那职场意外啊，不会这么多年都走不出来吧？我无所谓啊，反正我也离开了。你放心吧，他这个年纪的女孩，很健忘的，回去没事多刷几部剧，就不放了。嗯，倒是你啊。你现在还有空来担心我？想说什么？最近工作很忙吧？这么久见不到女朋友的感觉如何啊？色。你看，我说的是你的酒。别装了啊！别说哥们儿没提醒你，七年现在正在走红，人又长得可爱，想追她的可不少。一个不小心，就被人套路走了。这么快就订演员卡斯了，小姐，你都不看微博的吗？今天官宣呢，我还没来得及看呢。那饰演这先生的是谁啊？说出来怕吓死，就是苏。七八您是季仔老师吧？啊，初次见面，我是苏许然。原来您不认识我，那我重新介绍一下，我是即将饰演这先生的演员苏许然，也是七宝的前主人，请多关照。啊，谢会谢会。这个世界多的是比你会撩的狐狸精。比你年轻，比你可爱，更比你有心机。不看好你家小金毛，分分钟被人拐跑，信不信？哼！哎，确定不带他去山个牌照什么的？哦，不好意思啊，吓着你了。闭嘴。嗯，起包，想不想包？哎呀，你看你胖的！钱主任找上门，这下可麻烦了。看样子感情还很好，喜、嗯、宝应该也很想他吧？那他原来的主人呢？没有找过他吗？想找的话，怎么可能找不到？喜宝已经是家人了，我不会对他轻易放弃。没错，怎么能妥协嘛？季老师不在。我更要保护住七宝才对吗？七仔老师啊，您好像心不在焉的样子，是我打扰了吗？啊，不会，怎么会呢？能跟您这样的大明星聊天是我的荣幸。您这么说，我就放心了。其实呢，我有个创作的习惯，就
，就是每次一拿到新的角色，都会由内而外去寻找跟角色的一致性。有时可以掌握，有时就需要帮助。尤其是像碰到您这样的第一手创作者，我有个问题一直想问您，在您看来？我和季先生像吗？嗯、呃，很像。那这样的我，也就是这先生，你会喜欢吗？呃，以作者的角度来说，只要您诠释的不错，大家应该都会喜欢。而且演员都有自己的理解，只要把握住精髓，也不一定需要百分之百还原的。那不行，既然我选择要演。就要最大限度的还原。对了，你以后应该有空多跟我聊聊角色吧。哎、呃，这个我不太方便。那我只能找七宝了，毕竟是他的前主人，也应该跟他叙叙旧。那您还是跟我见吧。好，请多关照了，小七。我现在去机场，帮我订一张去全城的票。怎么回事？人呢？前三了，画室都去了其他组。为什么？陆老师要重启《云之彼岸》，以前赚钱用的 IP 漫改都不做了，画室留着干嘛？这么大动作，肖丽会同意吗？那还用说？你来之前，两个人在办公室大吵一架，整层楼都听见了。我想，再这么下去，两个人迟早闹掰。呃，是肖总。怎么了？肖总说让你去会议室找他。来的正好。哎哎哎，你别着急啊。你惹毛了他，对陆老师没好处的。我知道，放心吧，我会处理。肖总找我有事儿。这些，都是被陆青武推掉的 IP 漫改项目，其中有不少都是平台 S 加级的，知道是多少钱吗？您都说推掉了，那我还有必要看吗？你对上司，就这种态度，看来陆青武很吃这一套。陆老师怎样，那都是我跟他的事儿，您就不必过问了。还有事吗？没事，回去工作了。陆青武怎么样，你也无所谓吗？有什么冲我来？你欺负一个女人算什么东西？好，这可是你说的。你想怎么样？这些，都是陆青武推掉的项目，你来送。我知道。这些不是你能承受的量，但那与我无关。只要你能给我东西，我就饶了他。不然，陆青武这些年的黑料，你懂的。好，我答应你。不过这件事要对陆青武保密。成交。我什么时候下午四点接过电话？我有个问题一直想问你，难道是巧合吗
。喂。啊。呃，我我不小心手滑按到了。啊，原来你不小心手滑才会打给我。啊，没有没有没有，我本来就是想打给你的，尤其是今天。怎么了？齐老师，你会相信我的吗？当然。先生，我们飞机马上就要起飞了。啊？你怎么在飞机上？对，所以你还有五秒的时间，想好跟我说什么吗？齐老师，我。由刘华执导，苏雪然、张雅共同主演。该片改编自七仔的同名漫画，讲述了处于创作瓶颈中的母胎单身漫画家，通过创作漫画走出来的故事。七宝，你说你爸爸现在在干什么呀？他是不是都快把我给忘了呀？打电话不行啊，爸爸赚钱很辛苦的，我怎么能打扰他工作呢？发信息好啊，可是要发什么才能简单明朗、动情又不矫情的告诉他？再不理我，老娘就要生气了。嗯、啊。去吧。哎，你发的什么玩意儿？七宝，我的什么狗语翻译版，怎么样？听完什么感受？我能有什么感受？又不是一个种族，同为人类，那坚信肯定也听不出来我在用狗语骂大乐。<笑>怎么骂的？吉言信，你个笨蛋，再不回来出轨给你看。你真的很棒呢。哎，你看，他果然不知道。吉言信，你也有今天，我要继续录一条，骂他。你不要作死啊！你小心他回来跟你算账。我就是想让他。走了，拜拜。你手怎么了？呃，呃，没事儿，就前几天不小心打球扭到了。放屁！你有几根运动神经，我还不知道。这不是我的案子吗？谁给你塞的活儿？是他吗？这不重要。喂，你干嘛？喂，你干嘛？你去哪儿？你别去找他，你别去。严信，看看妈妈吧，你家狗都要跟人跑了。小七老师，这是在吊嗓子呢？啊，没有，我在录抖音呢。宋老师怎么会在这儿？我跟你说过，我要来跟你讨论角色。啊
，苏老师真是用功，不愧是爱豆里最会演戏、年轻人的楷模。<笑>那，也需要你的配合，尤其是作为小七的原型，难道不应该告诉我，你对男主角心动的点在哪儿吗？嗯，我跟您说再多都不如您见本尊一面。不过他现在不在。他叫季延信吧？听说是你的男朋友，有那么优秀吗？毋庸置疑。那跟我比呢？找您半天，原来苏老师在这儿啊。会议要开始了，制片人在等着，咱们过去吧。好，我马上过去。辛苦了，周助理。怪，怎么了？我没有告诉过他我的名字吧？他怎么知道我姓周？可能人家记性好呢，毕竟人家是你爹。走吧。是吗？我搞错了。本周的人气周榜少女漫画第一名。嗯、陆老师，我们在开会呢。那就散会。你就这么闯进来，还真是不要体面了。体面是留给人的，你不配。有南北极那种差距。是。